In der Tischlerei T2 im rheinhessischen Hahnheim entsteht ein Koloss aus Holz. Mit einer Tonne Gewicht und rund 250 Bauteilen. Eine Küche, massiv und doch elegant, mit viel Liebe zum Detail. Für so eine Küche vom Tischler braucht es viele verschiedene Arbeitsschritte. Das erfordert Geduld, Präzision und vor allem Leidenschaft. Wenn man sich den Baumstamm anschaut und man kann die Jahrringe zählen und sieht, okay, dieser Baum, der war vielleicht 100 Jahre alt und dann macht es durchaus ehrfürchtig, wenn man das vor sich sieht und weiß, okay, ich verarbeite das jetzt zu einem hoffentlich lange andauernden Möbelstück. Das Ausgangsmaterial sind diese Eichenbohlen. Sie sollen der Küche später einen ganz eigenen Charakter verleihen. Das ist ein Hochschrank, einfach nur mit Drehtüren. Alle sichtbaren Bauteile massiv, das Übliche. Ja. Mehrere Tage sind für Aufmaß und Planung der Küche nötig. Die hat der junge Tischlermeister Marvin Ufermann übernommen. Zusammen mit seinem Chef Arnulf Schmidtlein baut er die Küche. Es ist halt schon eine Top-Leistung, die hier vom Kollegen abgeliefert wird, weil das ist nicht immer ganz einfach. Da braucht man manchmal auch gute Nerven. Während Marvin die Planung und den späteren Innenausbau übernimmt, ist Arnulf der Spezialist für das Rohmaterial. Das ist halt einfach gut, sagen wir mal, im Zusammenstellen vom Holz. Ja, der sieht schon bei den Bohlen hier, wie dann später das werden soll vom geistigen Auge. Aus diesen massiven Eichenbohlen wird Arnulf die Sichtseiten und Türfronten der Küche bauen. Was zu kreieren, was hinterher ein möglichst schönes Bild ergeben soll und all diese Arbeitsschritte dazu machen, das macht mir total viel Spaß. Das ist auch ein bisschen meine Domäne. Ich mache es halt jetzt schon auch 40 Jahre lang. Zunächst müssen die 35 Kilo schweren Bohlen grob auf Maß gebracht werden. Die Tischler versuchen, alle Sichtseiten der Küche aus nur zwei Stämmen zu machen, damit am Ende ein möglichst homogenes Bild entsteht. So, jetzt haben wir bei der Eiche die Besonderheit, dass wir im Außenbereich sogenanntes Splintholz haben, das sich sowohl farblich absetzt wie auch äh, von der Qualität des Holzes etwas minderwertiger ist, weil es wesentlich weicher ist. Das heißt, wir müssen bei der Eiche relativ viel vom Rand von der Borke wegschneiden, damit wir in den Kernholzbereich kommen. Dadurch ist der Verschnitt halt etwas höher als bei anderen Holzarten, wo das nicht nötig ist. Dieser erste Schnitt nennt sich Besäumschnitt. Im Splint setzt sich auch gerne der Holzwurm fest. Der Kern der Eiche ist oft rissig und kommt ebenfalls weg. Die Tischler müssen beim Eichenholz etwa die doppelte Menge Rohmaterial einkaufen, um ausreichend gutes Holz für die Küche zu bekommen. Wenn das Splintholz ab ist, sägt Arnulf die Bohle in Riegel. Das krumme Holz muss er am Abrichthobel begradigen. Dabei verlässt er sich auch auf sein Gehör. Ist der Sound gleichmäßig, hat er genug Material abgenommen. Arnulf Schmidtlein hat die Tischlerei T2 zusammen mit zwei Freunden vor fast 40 Jahren gegründet. Nachhaltigkeit war ihm schon immer wichtig. Ich habe einen großen Respekt vor diesem Grundmaterial, mit dem wir arbeiten, weil das hat 80 bis 100 Jahre auf der Erde gestanden. Ne? Und es wäre eine Schande, daraus irgendwie nichts Gescheites mehr zu machen. Ne? Und das heißt, die Grundidee ist eigentlich letztendlich zeitlose Möbel zu kreieren, die so lange wie es irgendwie geht, wenn es den Leuten gefällt, halt wirklich ihre Wertigkeit behalten. Und der 
Wegwerfgesellschaft, die uns ja wirklich zunehmend auf die Füße fällt, einfach wirklich ein, was entgegenzusetzen. An der vier seiten hobelmaschine werden die Riegel nun auf die richtige Dicke und Breite gehobelt. Dank der eben begradigten Fügekanten liegt das Holz perfekt an und kommt hinten rechtwinklig raus. Arnulfs geschultes Auge kommt zum Einsatz. Ich sortiere jetzt so ein bisschen schon mal vor, ja, in schlicht, halbschlicht, so übergangsmäßig und relativ stark, also liegende Jahresringe mit einer starken Maserung. Die sogenannten Spiegel bilden sich bei stehenden Jahresringen. Daneben hat der Verlauf aber auch Einfluss auf das Zusammenstellen der Fronten. Es gibt eine rechte und eine linke Seite des Holzes. Die rechte Seite zeigt zum Kern hin, die linke Seite zeigt zur Rinde hin. Und wenn man jetzt vor allem was wir hier haben in der Mitte, vier Bretter mit liegenden, relativ liegenden Jahresringen haben, ist es sinnvoll, einmal die rechte Seite, einmal die linke Seite auf die Sichtfläche zu drehen, damit sich die, das Verformen des Holzes gegenseitig aufhebt. Und daher haben wir hier die Jahresringe so laufen, dass wir hier die rechte Seite des Holzes oben haben und der gegenläufige Part hier, da laufen die Jahresringe andersrum, dann habe ich wieder links Oben und dadurch kann ich die Spannungsverhältnisse ausgleichen. Dann guckt man am Schluss noch mal über die Optik, ob das einem gefällt und segnet ab mit dem Schreinerdreieck. Zack. <lacht> Hieraus wird am Ende die Front eines Hochschranks. Rund 70 verschiedene Massivholzbauteile für große und kleine Türfronten und Sichtseiten braucht Arnold für diese Küche. Die Türfronten werden noch weiter bearbeitet. Dafür müssen die Längen angepasst werden. Massivholz ist lebendig und arbeitet ein Leben lang. Die Tischler versuchen, diesen Umstand mit einer entsprechenden Konstruktion abzufedern. Darum kommen nun Löcher in die Bretter. In die werden Edelstahlstangen eingeleimt. Sie geben Stabilität und verhindern, dass sich die Türen mit den Jahren verziehen. Das alles braucht Zeit und Hingabe, ein wichtiger Unterschied zur Industrieware. Das geht auf Tempo, da achtet keiner ähm, auf, die, auf den Faserverlauf, auf, die, auf, die, auf den Verlauf der Jahresringe. Und dementsprechend ist das Resultat, das Endergebnis dieser Produkte halt Also, es ist schöner, wenn man es selber macht. <lacht> Beim Eichenholz dürfen die Tischler nur Stangen aus Edelstahl verwenden, denn die Gerbsäure im Holz reagiert in Verbindung mit anderen Metallen und Flüssigkeit, die auch im Leim ist. Die Folge wären unschöne Blauverfärbungen. Die erste Front ist geschafft. Sie kommt später an den spülen Unterschrank. Ein neuer Tag in der Tischlerei. Die rund 70 Massivholzteile sind verleimt und getrocknet.
Marvin und Arnulf müssen die Teile noch kalibrieren, also auf Endmaß schleifen. An der Breitbandschleifmaschine werden Leimüberstände und Unebenheiten abgetragen. Ist alles auf Maß, widmet sich Tischlermeister Marvin Ufermann dem Innenleben der Küche. Dafür nutzt er Furniersperrholzplatten, auch bekannt als Tischlerplatten. Die haben einen wichtigen Konstruktionsvorteil. Wir haben eine Mittellage aus dem Nadelholz, die läuft in, in der Einrichtung. Und dann haben wir obendrauf jeweils ein Deckfurnier, ein dickes Sägefurnier, was um 90 Grad gelegt zur anderen Lage geleimt wird. Und dadurch, deswegen der Name, sperrt sich das gegenseitig ab. Massivholzteile können immer sich der Raumtemperatur oder der Umgebungsluftfeuchte anpassen, auch in 20 Jahren noch. Und dann verzieht sich vielleicht was und, oder es geht eine Tür nicht mehr auf oder so. Das kann immer mal passieren. Und das haben wir mit dem Material eben nicht. Die unhandlichen Platten werden halbiert. Weil die Schnittkanten nicht ins Bild der Küche passen, bekommen die Sichtseiten Eichenstreifen aus Echtholz aufgeleimt. Dafür geht es an die Kantenanleimmaschine. Die 2 mm dicken Eichenstreifen werden mit einem Schmelzkleber auf die Kanten gebracht. Die Maschine hobelt den Überstand passend, fräst gleich noch eine Rundung an und schneidet die Enden einfach ab. Das alles in wenigen Sekunden. Was früher von Hand gut und gerne zwei Tage gekostet hat, ist heute in 15 Minuten erledigt. In der Werkstatt breitet sich langsam ein kräftig harziger Duft nach Nadelholz aus. Katerpesto scheint es zu gefallen. Marvin lenkt alle Teile auf das exakte Endmaß ab. Auch das Material für Rückwände, Böden und die Massivholzplatten für die späteren Schubkästen. Dafür braucht er einen ganzen Tag. 243 Bauteile hat diese Küche jetzt hier. Und jetzt zeichne ich mir erstmal zusammen, welche Bauteile mit welchen Bauteilen zusammen einen Korpus ergeben. Und dementsprechend weiß ich dann, wo welche Bohrungen hin müssen. Es geht an die Reihenlochbohrmaschine. Marvin stellt Bohrtiefe, Position und Bezugskante ein. Als erstes bohrt er die Löcher im späteren Korpus für die sogenannten Minifix-Verbinder. Das ist das Gehäuse, das kommt dann jetzt später hier rein. Und als nächsten Schritt machen wir die stirnseitige Bohrung für den dazugehörigen Bolzen, der dann in das Gegenstück kommt. Wird von dem Gehäuse gegriffen und dann kann man das zudrehen und damit verschließen. Das Bohren dauert. Marvin muss oft umstellen, ständig Arbeitsgänge wiederholen und dabei immer den Überblick behalten. Denn am Ende greifen viele Schritte ineinander. Ganz wichtig ist räumliches Vorstellungsvermögen. Ja. Gute Organisation, einen Überblick braucht man, Geduld braucht man. Ja. Also man muss immer konzentriert bleiben. Man darf nicht die Nerven verlieren, weil es einfach jetzt gerade zu lange dauert oder so, sondern man muss einfach dabei bleiben, geduldig sein und konzentriert bleiben. Alle 32 mm kann Marvin mit der Maschine eine Bohrung setzen. Bei der Lochreihe für die Hochschränke kann er damit zügig alles durchbohren.
Zur Lochreihe gehören im, im Prinzip ja auch immer Einlegeböden dazu, ja, die wir dann entsprechend auf der Lochreihe verteilen können. Und äh, jetzt bohren wir im Prinzip pro Einlegeboden eine halbe Bohrung. Das geht immer ganz gut, indem man sich einfach zwei Einlegeböden gleichzeitig nimmt ähm, und dann in die Mitte zwischen die Böden bohrt. So, und jetzt sieht man hier ganz gut, jetzt haben wir hier auf beiden Einlegeböden eine wunderschöne halbe Bohrung, wo dann später unser Bodenträger drauf greift. Die vorerst letzten Bohrungen sind für die Topfscharniere der Türen. Geschafft. Es gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ja, wenn man merkt, okay, huch, ich habe hab alles geschafft, ich habe es irgendwie vor mir liegen und die, der Kraftakt ist bewältigt sozusagen. Ja, und, aber dann geht es natürlich auch flott weiter. Die Schubkästen sind an der Reihe. Die Dübelbohrungen hat Marvin schon gemacht. An der Ständerbohrmaschine kommen noch letzte Bohrungen in die vorderen Teile. Darin werden beim Zusammenbau die großen Eichenfronten festgeschraubt. So, jetzt wollen wir im nächsten Schritt in unsere Schubkasten Seitenteile hier eine Nut reinziehen, wo dann später nach dem Verleihen bei der Endmontage unsere Schubkastenböden dann reingreifen. Und ähm, das machen wir an der Kreissäge und da legen wir schon los. Passt. Es kann weitergehen. Feinschliff an der Kantenschleifmaschine. Marvin entfernt die Verfärbungen vom Sägen. Auch wenn sich viele Schritte wiederholen, der Tischler liebt seine Arbeit. Ich arbeite einfach gerne mit Holz, weil das ist ein lebendiger Werkstoff. Ja. Egal, auch wenn ich jetzt eine Küche baue, die vom, vom Grund auf ähnlich ist wie die letzte Küche, dann wird sie trotzdem ganz anders, ja. weil ich habe einen anderen Baumstamm, ich habe einen anderen Look, ja. die ist vielleicht ein bisschen wilder, die ist vielleicht ein bisschen ruhiger als die alte oder hat einen anderen Farbton. Und es ist eigentlich egal, was man macht, wenn es der gleiche Arbeitsschritt ist, äh, ist es immer was anderes, weil es immer ein bisschen einen anderen Charakter hat. Wir bekommen an unseren Fronten kantige Griffe und deswegen wird unser Profil auch kantig und keine Rundung, weil es dann so ein bisschen einen Stilbruch gäbe. Der 27-jährige Tischlermeister Marvin hat seine Liebe zum Holz schon früh entdeckt. Wenn es ein Gartenhaus aufzubauen gab oder so, da war ich immer direkt dabei, auch als, als kleiner Junge schon. habe dann irgendwie auch mal gehämmert oder so und habe das schon immer gerne gemacht und habe aber irgendwie erstmal nicht verfolgt, sondern angefangen zu studieren, Bauingenieurswesen und habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mir das zu theoretisch ist und ich keinen Vorlesungssaal mehr sehen kann und habe dann abgebrochen und bin umgeschwungen und macht auf jeden Fall mehr Spaß, als im Vorlesungssaal zu sitzen. 
Beim Verleimen der Schubkästen geht Arnulf wieder zur Hand. Die Position der Dübelbohrungen ist gut durchdacht. Marvin hat sie so gesetzt, dass die Vorderteile des Schubkastens zwischen die Längsteile gedübelt werden. Ein konstruktiver Vorteil. So zieht man an der Front stets quer zum Dübel und die Leimverbindung kann sich nicht lösen. Würden sie die Vorderteile einfach davor dübeln, hätte man irgendwann die Schubladenfront in der Hand. Insgesamt müssen 16 Schubkästen entstehen. Und dabei ist Genauigkeit gefragt. Also hier sind wir, in der Richtung sind wir 2 mm länger, müssen wir nur mal umsetzen. Ein falscher Winkel würde sich beim Einbau rächen und der Schubkasten klemmen. Okay, Winkel stimmt. Der nächste Meilenstein ist geschafft. Das ist zwar immer eine relativ umfangreiche Geschichte von der Arbeitsintensität, ne? aber es ist ein tolles Produkt am Schluss, ne? wenn alles klappt. <lacht> Meistens klappt ja alles. <lacht> Diese Küche bekommt auch besondere Griffe. Die fertigt Marvin aus Schwarzstahlwinkeln. Die scharfen Kanten muss er noch entgraten. Dafür geht es nach draußen, denn Holzspäne und Funken vertragen sich nicht. Der Name T2 stammt übrigens aus der Anfangszeit der Tischlerei, denn da war sie noch in der Tränkgasse 2. Damit wäre dieses Geheimnis auch gelüftet. In den angesenkten Bohrlöchern versinken später die Schraubenköpfe. Jetzt wollen wir unsere Massivholzbauteile noch ein bisschen weiter bearbeiten. Wir haben hier so eine Heißklebepistole im Endeffekt mit so einem schwarzen Kit drin. Ja? Und da gehen wir jetzt zu allen Astlöchern und Rissen und so weiter, die wir hier drin haben und kitten die schwarz aus. Das machen wir einerseits aus optischen Gründen, ja, weil es einfach sieht schick aus und auch um zu verhindern, dass sich Dreck reinsetzt oder so, ja. Mit einem Flacheisen kühlt Marvin die schwarze Kittmasse aus und drückt sie tief in die Risse. Den Überstand schabt er mit einer Art Stecheisen einfach ab.
Marvin sucht sich die richtigen Positionen für die Beschläge der Schubkastenschienen und Türscharniere. Die Löcher für den späteren Einbau bohrt er gleich vor. Die genaue Planung des Tischlers reicht vom kleinsten Bohrloch bis zum großen Ganzen. Wir gucken, wie sieht die Front aus von dem Korpus äh, und haben vielleicht irgendwie ein Massivholzbild, was über die ganze Zeile durchläuft und im Endeffekt aus einem Stück geteilt wird. Ja, und dann hat man halt so ein gesamtes Bild auf die Küche gemalt im Endeffekt. Dieses Bild kommt im nächsten Schritt erst so richtig zur Geltung. Dank des lösemittelfreien Möbelöls kommt der Charakter der Eiche zum Vorschein. Die Maserung, auf die Arnulf beim Zusammenstellen geachtet hat, zeigt sich. Ich gehe immer so in einem sogenannten Kreuzstrichverfahren, immer erst einmal quer zur Faser und dann noch einmal längs zur Faser, ja, damit ich möglichst gut alle äh, Stellen auch erwischt, dass mir nichts ungeölt bleibt, ja, weil wir wollen natürlich auch eine eine gründliche Oberfläche haben. Während das Öl einzieht, reinigt Marvin die Griffe. Das Hartwachs versiegelt die Oberfläche und verhindert schwarzen Abrieb. Bei der Oberflächenbehandlung spielt in der Tischlerei auch die Nachhaltigkeit der Mittel eine Rolle. Wir versuchen, so gut es geht, lösemittelfreie Öle zum Beispiel zu verwenden und Lack zu vermeiden, wenn es sich machen lässt, ja, einfach so ein bisschen ökologischere Mittel zu verwenden. Nach einer guten halben Stunde hat sich das Holz genügend Öl genommen. Das, was jetzt als nass erscheint und drauf stehen bleibt, sozusagen, das müssen wir jetzt dann abreiben mit den Tüchern, ja, weil das wird hinterher sonst glänzig und speckig und auch klebrig. Ja, und das kriegt man dann mit Tüchern oder so nicht mehr weg, sondern muss es schleifen. Noch einmal glatt polieren und dem Eichenholz anschließend zwei Tage Ruhe gönnen. Jetzt haben wir hier unsere inliegenden Korpusbauteile und die behandeln wir mit dem Wachsschellack. Das hat im Prinzip einen sehr großen Vorteil. Ja, wir haben ähm, ein recht geruchsneutrales Oberflächenmittel in diesem Fall. Ja. Wenn wir das jetzt auch ölen würden, wie unsere Massivholzfronten, dann würde das sehr lange dauern in einem geschlossenen Raum, wie wir ja im Endeffekt in jedem Korpus haben, bis dieser Ölgeruch im Laufe der Zeit verdunstet. Die Schicht darf nur hauchdünn sein. Darum trägt Marvin den Lack mit der Lackierpistole auf. Nach ein bis zwei Stunden ist der Lack getrocknet. Die Oberfläche verändert sich dabei. Marvin muss noch mal ran. 
Was hier halt passiert ist, dass sich die Holzfasern aufrichten und dadurch wird es rau. Und jetzt nehmen wir wirklich nur ein feines Schleifpapier, das wir nicht mehr machen, als einfach nur diese Fasern zu kappen. Und dann werden wir im nächsten Schritt dann noch ein zweites Mal mit dem Wachsschellack dann drauf sprühen. Und dann bleibt es auch glatt und gibt eine gute Oberfläche. Bald zeigt sich das Ergebnis der letzten Arbeitstage. Ich glaube, der Lieblingsmoment ist wirklich, äh, wenn die Küche dann auf, also hier in der Werkstatt aufgebaut wird. Das mache ich echt gerne, weil da sieht man dann, dass alles passt und man kriegt ordentlich was äh, geboten, wenn man das vor sich stehen hat. Bei der Stellfußmontage muss man schon ein bisschen Sorgfalt wahren, weil die Positionierung von den Stellfüßen auch gleichzeitig die Positionierung von meiner Sockelleiste ist, also als Abschluss zum Boden. Und da wollen wir natürlich ein gleichmäßiges Bild haben, dass unser Sockel nicht irgendwie schief drunter hängt, sondern das soll dann schon natürlich gerade drunter sein. Nun zeigt sich, ob alles passt. Nervös? Also Aufregung ist in dem Sinne jetzt nicht dabei, weil ich immer erstmal davon ausgehe, dass ich alles richtig gemacht habe. Und das ist ja auch mit dem Grund, dass wir das hier auch aufbauen, damit wir sehen, dass alles stimmt. Erstmal sind wir immer optimistisch. <lacht> Der Aufbau in der Werkstatt dauert einen ganzen Tag. Trotzdem nehmen sich die Tischler die Zeit, denn hier können sie noch nachjustieren. Das spart viel Zeit für den Aufbau beim Kunden. Außerdem kann diese Küche theoretisch beliebig oft zerlegt und wieder aufgebaut werden, ohne dass sich etwas verzieht oder ausreißt. Bei der Konkurrenz von der Stange vermutlich undenkbar. Die exakte Arbeit der Tischler macht sich bezahlt. Die Korpusse bilden das Grundgerüst der Küche. Langsam entsteht das gewünschte Bild. Natürlich ist man stolz drauf, wenn hinterher irgendwie da was steht, was schön aussieht, wo alles passt, wo man keine oder wenige Fehler gemacht hat. <lacht> keine. Und, <lacht> ja, ähm, ja, es ist ja letztendlich auch ähm, das Beste an Arbeiten, dass man sagt, das ist toll, was wir gemacht haben. Ja? Also, klar. Bei den kleinen Schränken ist der Deckel nicht durchgehend. Das spart Material und dadurch Gewicht. Auch so wiegt die Küche rund 800 Kilogramm und das ohne die Arbeitsplatte aus Granit. Die wird jetzt vom benachbarten Steinmetz geliefert. 
Nero Assoluto, Devil Black. Ganz schön schwer. Die drei Granitplatten bringen noch einmal zusätzliche 250 Kilogramm auf die Waage, macht über eine Tonne für die gesamte Küche. Bevor die Platte drauf kann, muss die Küche ausgerichtet werden. Mit Wasserwaage und Sockelversteller passt Marvin die Höhe exakt an. Ist er hier nicht ganz genau, könnten sich die Fronten beim späteren Einbau vor Ort verziehen. Das Bild der Küche wäre schief. Die Zeile hört hier auf und geht dann hier weiter in dem L-Schenkel sozusagen. Und um einen guten Übergang zu bekommen zwischen den beiden Schenkeln, brauchen wir hier so einen Eckwinkel, den wir jetzt hier dazwischen montieren. Die bereits vorgebohrten Löcher helfen Marvin bei der Positionierung der Beschläge und der Schubkastenschiene. Die Schubkästen muss er noch fertig zusammenbauen. In den Boden kommen Kupplungen und Löcher für die Schienenführung. Im nächsten Schritt montieren wir unsere Fronten und dafür muss ich jetzt mir rausmessen, wie viel unsere Fronten bei jedem individuellen Schubkasten sozusagen überstehen, damit ich weiß, wo exakt die positioniert werden müssen. Und das ist dann durchaus ein bisschen unterschiedlich bei jedem Kasten, deswegen müssen die erstmal rein und jetzt holen wir sie wieder raus und schrauben die Front an. Ein Sommergewitter zieht über der Werkstatt auf. Der Regen prasselt auf das Blechdach der Halle. Die Front wird in den vorgebohrten Löchern mit dem Vorderteil des Schubkastens verschraubt. Beide bilden nun ein sogenanntes Doppel. Oben soll später das Kochfeld rein. Darum gibt es hier nur eine optische Blende für ein homogenes Bild. Dafür fehlen jetzt auch noch die Türen. Für die letzten Handgriffe muss Marvin sich klein machen. Es fehlen noch Spezialbeschläge, wie der Nierenauszug im Eckschrank. Und die letzte Front. Die bekommt der Schrank unter dem Spülbecken. Keine Sorge, beim Einbau wird sie noch exakt angepasst. Geschafft. 
wenn es auch noch den persönlichen Geschmack noch dazu vielleicht auch trifft, dann macht es auch um, umso mehr zufrieden, ja, wenn ich das baue und denke, ach ja, das ist aber schön geworden, ja, und dann freut man sich auch drauf, das auszuliefern und wegzubringen. Ein paar Tage später. Die Küche ist beim Kunden im Nachbarort größtenteils aufgebaut. Finale Handgriffe. Die Löcher für die Steckdosen. Dann wird es ein letztes Mal schwer. Die Steinplatten müssen in die Dachwohnung geschleppt werden. Marvin montiert die extra angefertigten Sockelleisten für einen sauberen Abschluss am Boden. Sie machen das Gesicht der Küche komplett. Spülbecken und Co. dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Kühlschrank wird übrigens frei neben der Küche stehen. Der hölzerne Eckwinkel hat einen praktischen Zweck. Dank ihm läuft die Tür der Spülmaschine auch sauber am Eckschrank vorbei. Letzte Kontrolle, damit auch wirklich alles passt. Und noch einmal nachjustieren. Die rund 160 Arbeitsstunden, die in diese Küche geflossen sind, waren die Mühe wert. Also gelohnt hat sich das auf jeden Fall. Ja. Also ich habe jetzt auch von den Kunden schon die Rückmeldung bekommen. Die waren mal zwischendurch da, dass sie happy sind. Ja. Und das alleine ist dann schon viel wert, ja, dass man sagen kann, okay, wir sind auch zufrieden. Ja, weil das ist unser Anspruch. Wir wollen, dass die Kunden zufrieden sind. Und wenn die zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Inklusive Steinplatten und Einbau kostet die Küche vom Tischler 32.000 Euro. Natürlich ohne Geräte. Dafür gibt es eine Menge Holz und eine Küche mit einem ganz eigenen Charakter, die nicht nur zum Kochen, sondern manchmal auch zum Träumen einlädt. Und wirklich traurig, dass ich sie abgeben muss, bin ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber es lässt einen so ein bisschen träumen, dass man sich selber auch mal so eine Küche einbauen kann, weil da kommt man natürlich nie dazu. <lacht> Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.